Hej. Vi skal høre noget om kemiske formler, reaktionsskemaer og at afstemme et reaktionsskema. Først har jeg skrevet et par eksempler på kemiske formler. Den første er formlen for vand. Og øh, vand er opbygget af to hydrogenatomer som er bundet sammen med et oxygenatom. Og det skriver man som kemisk formel, altså med et, et total efter H'et, for at markere, at der er to hydrogener. Og så er der et oxygen. Glukose, næste eksempel, der er altså seks karbonatomer, seks C'er, 12 hydrogener og seks O'er, der er bundet sammen. Jeg har ikke tegnet strukturformlen, men jeg har taget et lille billede med her. Og hvis man tæller efter, vil man altså kunne finde 6 karbon, 12 hydrogen og 6 oxygenatomer, som også er skrevet her i molekylformlen. Et par eksempler mere. Calciumklod. Et calciumatom. Får vi her. Eller en calciumion er det egentlig. Mere om det senere. Og to stykker to gange kloridioner. Og vi har aluminiumsulfat som det næste. Der er altså to stykker aluminiumioner. Og så er der tre stykker sulfationer. Og det vil altså sige i alt tre svoglatomer. Fik vi der. Og tre gange 4, det er 12 gange oxygen. 12 oxygenatomer. <tryk> Når vi ser på en kemisk reaktion, så har vi altid nogle stoffer før reaktionen, som vi skriver på venstre side, og så har vi de stoffer, der bliver dannet. Nye stoffer, nye kemiske forbindelser. Efter reaktionen. Og stofferne før reaktionen er gået i gang, kalder vi for reaktanter, mens de stoffer, der bliver dannet efter reaktionen, er produkter. Produkter. Og i midten, der har vi så en reaktionspil, Har vi der, der altså angiver før og efter reaktionen. Vi har også nogle tilstandsformer på de kemiske formler. Mere om dem en anden gang, og så skal vi sørge for, at det her reaktionsschema er afstemt. Og det er altså det, vi skal til at kigge på nu. Sådan. Så afstemme. Det handler om, at der skal være lige mange dele af samme slags før reaktionen som efter reaktionen. Et eksempel kunne være at kigge på en cykel. Her ser vi en cykel før en reaktion, og den kan vi så dele op i... Ja, den består af et stel, og så består den af nogle hjul. Og øh, for at der skal være lige mange af de forskellige dele på hver side, så skal vi altså have lige mange stel på hver side af den her reaktionspil. Og der er allerede et stel på hver side, og så skal vi have lige mange hjul 
på hver side af reaktionspilen. Så før vi delte cyklen, var der to hjul. En, to. Og efter reaktionen er der kun et hjul. Så vi viser, at der skal være to hjul ved at sætte et total foran. Og det kalder vi altså for en koefficient. Så der er nu to gange hjul på hver side af reaktionsskemaet. I kemi der kigger vi ikke så meget på cykler, der kigger vi som regel på atomer, så vi skal altså have lige mange af de forskellige slags atomer. Et eksempel på det. Her er en reaktion mellem dinitrogen og dihydrogen, der bliver til ammoniak. Vi kan starte med at kigge på nitrogenatomerne, altså N. Der er to stykker herovre på venstre side, mens over hos produkterne er der kun ét nitrogen. Så vi skal have nogle flere over hos produkterne, og det kan vi få ved at tage et ekstra ammoniakmolekyle. Så nu har vi altså to ammoniakmolekyler og dermed to ender. Så nu er enderne afstemt. Så må vi kigge på H. Hydrogen. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogenatomer hos produkterne, men kun to hos reaktanterne. Så her skal vi også op på 6, og det kan vi gøre ved at putte nogle flere dihydrogenmolekyler ind. Så dem tager vi 3 gange dihydrogen, så får vi altså 6 hydrogenatomer i alt på hver side af reaktionspilen. Så er reaktionsskemaet afstemt. Men som regel gider vi ikke tegne de her strukturformler, som er i det øverste. Der vil vi hellere skrive det lidt kortere med molekylformler som nederst. Og øh, for at vise den her afstemning, så har vi altså taget et stykke N2. Der kan man sætte koefficienten 1, man kan også lade være med at skrive noget, det betyder også 1. Så har vi taget 3 stykker H2, altså 3 gange H2, og endelig er der NH3. Den får så koefficienten 2, for dem er der 2 stykker af. Så det giver altså, skal vi se, bum bum bum, 1 gange 2. Det er to ender, og herover er der også to gange en, det er også to ender. Og hårene, der er tre gange to, det er seks h, og herover to gange tre, det er også seks h. Så der er nu lige mange af de forskellige slags atomer. På hver side af reaktionspilen, så er reaktionsskemaet afstemt. Hvorfor laver man den her afstemning? Ja, hvis vi går tilbage til cyklen, kan vi se, at en cykel består af to hjul. Så det nytter ikke noget, at øh, når vi piller cyklen fra hinanden, at der så pludselig er forsvundet et hjul. Eller måske kommet et hjul ekstra. <tryk> På samme måde så skal der to hjul til at danne en cykel. Der må ikke være for mange, og der må ikke være for få. De må ikke, for de kan ikke forsvinde, og der kan heller ikke pludselig opstå ekstra hjul eller ekstra atomer. Det er det samme, der gælder i kemiske reaktioner. Der kan ikke pludselig komme ekstra nitrogenatomer frem blandt produkterne. Der kan heller ikke blive brugt nogle nitrogenatomer, som ikke findes i forvejen. Der skal være lige mange før og efter reaktionen. En strategi for det her afstemning kunne være at starte med at kigge på de grundstofsymboler, der indgår i så få kemiske forbindelser som muligt. I det her eksempel, jeg har skrevet op, kunne det være at starte med at kigge på kalium, da den kun indgår to steder. Og jeg kan forholdsvis hurtigt se, at der er tre kalium 
blandt produkterne. For også at få 3 blandt reaktanterne, skriver jeg et tretal. Koefficienten 3 foran KUH, altså kaliumhydroxid. Et uheldigt sted at starte her vil være oxygen, da den indgår mange forskellige steder. 